அதெல்லாம் நான் ஒரு பாவமும் பண்ணல டாக்டர் எனக்கு வராது ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் பண்ணா தான் குழந்தை நான் தான் கிளீனா பண்றேன் எங்க அம்மாக்கு இது பண்ண தெரியல எங்க அம்மாக்கு சுத்தம் பண்ண தெரியல பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து கியூரபிள் டிசீஸா டாக்டர் சாதாரண வியாதி தான் கேன்சரும் நார்மல் டெலிவரிக்கும் சிசேரியனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் டாக்டர் தனிமைப்படுத்திப்பாங்க தெரியாம நிறைய சாப்பிடுவாங்க டிப்ரெஷன்ல கோவப்படுவாங்க அழுவாங்க தனிமையவே ரொம்ப விரும்புவாங்க பிரெக்னன்சில ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே இல்ல நம்மளா ப்ராப்ளம் ஆக்கிக்கிறோம் ப்ரீமரைட்டல் செக்ஸ் வேண்டாம் டீனேஜ் செக் வேண்டாம் ஹஸ்பண்டும் குழந்தைங்க தான் முக்கியமா இருக்கே தவிர நம்ம வந்து வி பேக் ஸ்டெப் ஆசல் கூகுளை நம்பாதீங்க நியூஸ் செவன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் முதல்ல எல்லாத்துக்குமே மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் இந்த ப்ரோக்ராம நம்ம விமன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் விமன் காமனா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் ஸோ இதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் செல்ஃபா அவங்க என்ன மாதிரியான ஹைஜீனிக்கா இருக்கணும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நம்ம கூட ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் பெண்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணாலும் முதலாக நம்மளோட மனசுக்குள்ளே வர்றது வந்து பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அண்ட் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெண் பெண்ணுக்கு மாத மாதம் அதாவது இருபத்தைந்து நாள்லேருந்து முப்பத்தைந்து நாளுக்குள்ளார வரணும் வந்தால் அது மூணுலேருந்து ஐந்து நாள் இருக்கணும் அதுதான் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் சில பேருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு உள்ளார வந்தாலோ இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே போனாலோ அது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அண்டு ஃபைவ் டேஸ்க்கு பதிலாக செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ் டென் டேஸ் இருக்குன்னா அதுவும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குன்னா இம்மிடியட்டாக கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் எதனால் அது வருதுன்னு பார்த்து சரி பண்ணணும் பீரியட்ஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த அதுக்கு வந்து சர்டன் டைம் லிமிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயும் வந்து அவங்க நாப்கின் அதே சேம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பீரிய பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் அப்படின்றது என்ன மாதிரி மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் அப்படின்றது இப்போ எல்லாராலேயும் பரவலாக பேசவும் படுது அவேர்னஸும் வருது அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ காலேஜ் போகிறவங்க ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க அண்டு ஒர்க்கிங் உமன்ஸால் பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியலை அதனால் அவங்க காலையில் வச்ச பேடே ரொம்ப நேரம் வச்சிட்ருக்கிறனால அவங்களுக்கு அந்த இடமே கொஞ்சம் புண் வர்றது கொஞ்சம் கட்டி வர்றது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் கம்பல்சரி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அவங்க பேட் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கிற டேஸில் ஓரளவுக்கு ஃப்ளோ குறைஞ்சி மீடியமாக இருக்கிறப்போ எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் கம்பல்சரி பேட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிக் சானிட்ரி பேட்ஸ்னு வருது பியூர் காட்டனில் தயாரிக்கப்படுற சானிட்ரி பேட்ஸ் அந்த மாதிரி பா பேடை யூஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது தான் இந்த கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்கானிக் சானிட்ரி காட்டன் பேட்ஸ் வருது அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸுன்னெல்லாம் இப்போ வருது மென்ஸ்ட்ரல் கப் அப்படின்னா அது கப்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம அவங்க அவங்க டாக்டர்கிட்ட வந்தாங்கன்னா நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு அது டிஸ்போசபிள் தான் அது டிஸ்போசபிள் இல்லை ரீயூசபிள் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் கப்பு மாதிரி அதில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு பிளட்டை நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய என்விரான்மெண்டல் ஹைஜீனும் அந்த பேட் டிஸ்போசல் எல்லாம் கம்மியாகிறப்போ அதுவும் இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்க உங்கள் உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ மேம் கிட்ட வரலாம் இப்போ மேம் சொன்னாங்க மேம் கட்டிலாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த கட்டி வர்றது வந்து சர்விக்கல் கேன்சருக்கு ஏதாவது ஒரு அதுக்கும் ரிலேட்டடாக இருக்குமா சர்விக்கல் கேன்சர் டேரக்டடாக டேரக்டாக அப்படி ரிலேட் ஆகாதுமா அவங்க சொன்னது வந்து பேசிக்லி இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம பேடை ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்கினில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் லைக் ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி சொன்னாங்க சர்விக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஆன் த சூப்பர்ஷியல் பார்ட்டு இப்போது கர்ப்பப்பை வாயின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் சர்விக்ஸு அது வந்து விஜயனா உள்ள பார்க்கும்போது ஒரு லிப்பு மாதிரி தெரியும் இந்த உதடு எப்படி இருக்கு அப்பர் லிப் லோவர் லிப் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி சர்வைக்கல் வாய் அதாவது கர்ப்பப்பையோட வாயும் அதே மாதிரி அப்பர் லிப் அண்ட் லோவர் லிப்போட இருக்கும் இந்த ஏரியா தான் கேன் சர்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க வந்து கேன்சர் வரத்துக்கான நிறைய
ஏன் இந்த வைரஸ் வந்து பெண்களை அதுவும் லோ சோசியோ எக்கனாமிக் பெண்களை பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா லைக் ஹவ் டாக்டர் அபினயா சொன்ன மாதிரி அன்ஹைஜீனிக் ஹைஜீன் இல்லாததுனால இந்த ஜெனிட்டல் ஹைஜீன் இல்லாததுனால இந்த ஹியூமன் பேப்லமா வைரஸ் வருது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து மேல் ஃபேக்டர் மேலில் இருந்து ஃபீமேலுக்கு வரக்கூடிய ஃபேக்டர் தான் இது அவங்க வந்து தே ஆர் ஹார்பரிங் த வைரஸ் அது ட்யூரிங் த இன்டர் கோர்ஸ் செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் அப்போ அது தே பாஸ் இட் ஆன் டு த லேடி இப்போது அந்த கல்யாணம் வந்து சில பெண்களுக்கு வந்து சில சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகிடும் லைக் நம்ம பாட்டி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசுக்கு வராத பெண்கள் கூட கல்யாணம் ஆகிடுவாங்க லெஸ் தென் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பீப்புள் வில் பி மேரிட் இவங்கெல்லாம் தான் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க மல்டி பேரட்டி நிறைய குழந்தை பிறப்பு மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் அப்புறம் இந்த ஏர்லி இன்டர் கோர்ஸ் அதாவது சின்ன வயசுலேயே அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுறதுனால வரக்கூடிய இன்டர் கோர்ஸ்னால இந்த ஹியூமன் பேப்லமா வைரஸ் அந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகிட்டு பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு அது கேன்சராக வருது ஸோ இதெல்லாம் தான் ரியல் காசஸ் ஃபார் சர்வைக்கல் கேன்சர் இந்த சர்வைக்கல் கேன்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் கரெக்ட் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் வேணும் நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் மூலயமா சொல்லி கொடுக்குறது என்னென்னா ப்ரீ மெரைட்டல் செக்ஸ் வேண்டாம் டீனேஜ் செக்ஸ் வேண்டாங்கிறத நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர் மோஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் நான் சொல்லுவேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னென்னா இப்போ வந்து வேக்சின்ஸ் வந்துருச்சு இந்த ஹியூமன் பேப்லமா வைரஸ் இட்ஸ் அ வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸுக்கு எதிர்ப்ப நமக்கு வந்து வி ஹாவ் வேக்சின்ஸ் இது வந்து நைன் டு டுவெல் இயர்ஸ் இஸ் அ ரெக்கமெண்டட் ஏஜ் த்ரீ டோசஸ் கொடுக்கணும் பெண்களுக்கு பிஃபோர் த செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் ஆறுத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெண்களுக்கு அதாவது சின்ன டீனேஜ் குழந்தைங்களுக்கு நைன் டு டுவெல் இயர்ஸ் இஸ் அ ரெக்கமெண்டட் ஸோ வேக்சின் மூலயமா ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் மூலயமா ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ரெகுலர் ஸ்க்ரீனிங் மூலயமா ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்க்ரீனிங் என்ன அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் பேப்ஸ்மியர் ஆல் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் விமன் அதாவது கல்யாணம் ஆன பெண்கள் ஹூ ஆர் ஆக்டிவ் இன் செக்ஸ் அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த பேப்ஸ்மியர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் மூலியமாகவும் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் சிம்பிள் டெஸ்ட் லைக் அபினயெல்லாம் அவங்க ஓபிலேயே வச்சு பண்ணிடுவாங்க நாங்கள் ஆங்காலஜிஸ் ஓபிலேயே வச்சு பண்ணிடுவோம் ஜஸ்ட் வி ஸ்கிரேப் அவுட் சம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த சர்விக்ஸ் புட்டுட்டு அண்ட் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் சி இதில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு மாற்றம் இருந்ததுன்னா கேன்சராக மாறக்கூடிய மாற்றம் இருந்தால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதை நம்ம ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சிட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் வி கேன் கெட் இட் அந்த டெஸ்ட் வந்து காமனாக எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் இது ஒரு ஓபிக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் அந்த டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஓகே மேம் அடுத்து இப்போது மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் பற்றி வந்து நம்ம பேசணும் பீரியட்ஸ் டைமில் நார்மலாக எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே வந்து ஸ்டமக் பெயின் அப்படி இல்லைன்னா முதுகு வலி கால் வலி அப்படிலாம் இருக்கும் அது எதனால் அந்த மாதிரி ஆகுது இந்த மாதிரி ஸ்டொமக் பெயின் முதுகு வலி கால் வலி எல்லாருக்கும் இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹைஜீன் நீங்கள் ப்ராப்பராக நியூட்ரிஷியஸாக ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருந்தாவே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அதுக்கும் மீறி கை வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது வயிறு வலிக்குது அதாவது ஸ்கூலுக்கோ காலேஜ்க்கோ வேலைக்கோ போக முடியாத அளவுக்கு லீவ் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் இருக்குன்னா அப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அது ஓவரியில் ஏதாவது கட்டி இருக்கா என்டோமெட்ரியூசஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது சாக்லேட் சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப இந்த மாதிரி சஃபர் ஆவாங்க மற்ற நார்மலாக இருக்கவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அதுலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அது ஓகே பட் ரொம்ப முடியலை ரொம்ப வலிக்குது எனக்கு ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டால் தான் எனக்கு வலி தாங்க முடியுது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக எவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாவே சரியாயிடும் சில கேர்ள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வயிறு வலிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டேப்லெட் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதை ரெக்கமெண்டடா அது தான் நம்ம காரணம் என்ன வயிற்று வலிக்கு காரணம் சும்மா பெயின் கில்லர் போடுறது நல்லதில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் சில டைம் மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சின்ன லேசாக இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டால் சரியாகும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி என்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிஸ்ட் கரையறதுக்கு மாத்திரை போட்டால் சரியாகும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வெறும் பெயின் கில்லராக போடுறது வந்து நாட் அட்வைசபிள் அண்ட
சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக சொன்னது தான் அந்த இதெல்லாம் தலை குளிக்கணும் இப்போ யாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது பிகாஸ் ஒர்க்கிங் உமன் நிறைய ஆயிட்டாங்க படிக்கிற கேர்ள்ஸும் நிறைய ஆயிட்டாங்க காலேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பிஹெச்டி படிக்கிற அளவுக்கு கேர்ள்ஸ் வளர்ந்துட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் தலைக்கு குளிக்கணும் அதை பற்றி பேச முடியாது தலை குளிக்கணுன்றது கிடையாது குளிக்க குளித்தா நல்லது அது பர்சனல் ஹைஜீனுக்காக சொல்கிற விஷயம் மற்றபடி நம்ம சொன்ன மாதிரி மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் அந்த பேடு ஒழுங்காக கரெக்டான பேடு கண்டுபிடிச்சி ரெகுலராக மாற்றிக்கிட்டு அதெல்லாம் இருந்தாவே போதும் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கப் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது அது வந்துட்டு வேர்ஜின் அந்ததுக்கும் ஒரு ரிலேட் ஆகும் ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் கப் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதனால் அவங்களோட வேர்ஜினிட்டி லாஸ் ஆகிறது அது தான் மென்ஸ்ட்ரல் கப் அப்படின்றதே வந்து மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி வேர்ஜின்ஸ் அதாவது செக்ஷுவலி ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் கப் இன்சர்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கான விஷயம் கிடையாது இது ஸோ எனி டைம் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸர்ஸ் கைனகாலஜிஸ்ட் பார்த்து அவங்க அவங்க சைஸ் ஆஃப் த வெஜைனாலாம் அசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் எல்லாம் ஸோ எல்லாருக்குமே அது சரிப்பட்டு வராது எனி ப்ராடக்ட் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் சில பேருக்கு சூட் ஆகும் சில பேருக்கு யூஸ் சூட் ஆகாது அதே தான் மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸும் சில பேருக்கு அது ஒத்து வரும் அண்ட் சைஸ் எல்லாம் மாறும் நிறைய சைஸஸில் கிடைக்குது ஸோ அன்மேரிடாக இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்ப அவங்களுக்கு சைஸ் கிடைச்சாலும் கூட தே வில் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு யூஸ் இட் ரெகுலர்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டைட் வெஜைனா இப்போ பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரியே அடுத்து ப்ரெக்னன்சி டைம்லேயும் வந்து பெண்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ராப்ளம்ஸ்னு எதுவுமே இல்லை நம்மளாக ப்ராப்ளம் ஆக்கிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ப்ரெக்னன்சின்றது எனிபடி யா யார் யார் கல்யாணம் தான் அவங்க எல்லாேருக்குமே குழந்த வர்றது சாதாரண விஷயந்தான் ஆனால் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமாக்கி ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து பெட்ரெஸ்டில் இருக்கிறனால வர ப்ராப்ளம் தான் ப்ரெக்னன்சியில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் அதை நேச்சுரலாக எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக இருங்க நியூட்ரிஷியஸாக சாப்பிடுங்க டயட் அட்வைஸ் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க அட் அ டைம் ஃபுல்லாக சாப்பிடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மால் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது சிக்ஸ் டைம்ஸ் சாப்பிடணும் த்ரீ டைம்ஸ் சாப்பிடாம சிக்ஸ் டைம்ஸ் சாப்பிடணும் சிக்ஸ் டைம்ஸ்னா ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது கிடையாது த்ரீ மீல்ஸ் சாப்பிட்றோம்னா த்ரீ ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் அந்த ஸ்நாக்ஸில் கொஞ்சம் சுண்டல் கொண்டக்கடலை பச்சை பயிர் இல்லை சாலட் நல்ல வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் திங்க் பண்ணி கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸாக நட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவே போதுமானது அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கணும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாவே படுத்துட்டுருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக உங்களை வெயிட் லாஸுக்காக வாக்கிங் பண்ண சொல்லலை ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி வாக் பண்ண சொல்லலை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏர் கிடைக்கிற மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக வாக் பண்ணணும் கொஞ்சம் குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யணும் அதை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாவே போதும் சில ப்ரெக்னன்சிஸ் ஆர் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரெக்னன்சிஸ் லைக் ரெண்டு மூணு வாட்டி அபார்ஷன் ஆகிட்டு கன்சீவாக இருக்காங்க இல்லை டெஸ்ட்யூ பேபியில் கன்சீவாக இருக்காங்க இல்லை ட்வின்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது சில ப்ரெக்னன்சிஸ் ஆர் ரியலி காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படியாக இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்களே சொல்லிவிடுவோம் நீ அலட்டிக்காதம்மா கொஞ்சம் ரெஸ்டில் இருமா பத்திரமாக பார்த்துக்கோ இது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் பேபின்னு பட் எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் நேச்சுரலாக நார்மலாக நியூட்ரிஷியஸாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆக்டிவ் ஃபிசிக்கலி நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா தான் டெலிவரியும் ஈஸியாகும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கவரியும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் போஸ்ட் பார்ட்டம் ரெக்க டெலிவரி நார்மலாக சேரணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிலேருந்து ரெக்கவர் ஆகி குழந்தைய பார்த்துக்க ஆரம்பிப்பீங்க ரொம்ப பெட்ரிடனாக இருந்து அது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரெக்னென்சிக்கு சர்டன் ஏஜ் இந்த ஏஜ்குள்ளே வந்து அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரியில் பிகாஸ் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரொம்ப ஏர்லியாக இருக்குது இருந்தது இல்லைன்னா இப்போ என்ன அதுனா ரொம்ப லேட்டாக லேட் ஆக்குறாங்க படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டியில் தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ் அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு சைல்டு பர்த் என்னை கேட்டால் பை தேர்ட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு குழந்தையாவது இருக்கணும் பிஃபோர் தேர்ட்டி கேர்ள்ஸுக்கு ஜென்ஸுக்குனா பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தே ஷுட் பிகம் அ ஃபாதர் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு சைல்டு செகண்ட் சைல்டு ஏஜ் எந்த வேணால் ஆகட்டும் அது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஈவன் தோ யர் ஃபீ
அதே மாதிரி டெலிவரி ஆன உடனே நார்மல் டெலிவரினா வித் இன் ஹாஃப் அன் ஹவர் சிசேரியனா பை ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் கொஞ்சம் ஃபீடிங் இனிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணுறவங்க பை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கம்பல்சரி த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போல்லாம் யாருமே எனக்கு பால் வரமாட்டேந்து பால் பற்ற மாட்டேந்து நிறைய சொல்கிறாங்க ஈவன் த வாண்ட் டு ஃபீட் த பேபி அவங்களுக்கு அடிக்வேட்டாக செக்ரீஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே சைக்கலாஜிக்கலாக கொஞ்சம் நீங்களாக கவுண்ட் பண்ணி உணர்ந்து கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நியூட்ரிஷியஸாக அதுக்கு தான் டயட் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் சைக்கலாஜிக்கலி அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணலாம் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறமா டாப் அப் ஃபீட்ஸோடு சேர்ந்து இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நைட் மட்டும் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணலாம் அப் டு ஒன் இயராவது நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறது குழந்தைக்கு நல்லது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பால் அதிகமாக சுரக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிடணும் டாக்டர் பால் அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு பூண்டு பூண்டு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பிடி பூண்டு டெய்லி எடுத்துக்கலாம் அது எந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனாக வேணால் ஒரு நெய்யில் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு வதக்கியும் சாப்பிட்லாம் இல்லை பாலில் வேக வச்சும் குடிக்க நிறைய பேர் அவங்களோட இஷ்டம் அது பூண்டு கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் அது உள்ளார போகணும் கீரை காய்கறி எல்லாமே நல்லது பர்டிகுலராக முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லது நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த சுறா புட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது சாப்பிட்டா நல்ல பால் சுரக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கருப்பட்டி காஃபி இதெல்லாம் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி ப்ளஸ் ப்ரெஸ்ட் மில்க்கும் நல்ல சுரக்க உதவும் அந்த கருப்பட்டியில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் எல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கீ கீரை பூண்டு அந்த கருப்பட்டி காஃபி அண்டு அந்த சுறா புட்டு இதெல்லாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் அதை கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்க எடுத்துக்க பால் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து கியூரபிள் டிசீஸா டாக்டர் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இப்போ இருக்க இருக்க நிறைய ஆகிட்டே போகுதுமா நான் கெரியர் என்னுடைய கெரியர் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு பாடம் கேன்சர் இஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போத்திய சினாரியோ பார்த்தோம்னா மோர் யங்கர் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் எஃபெக்டட் டாக்டர் அபிநயா சொல்லும்போது பெண்கள் ஃபஸ்ட்டு சைல்ட் பர்த் பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி இருந்தால் நல்லதுன்னு சொன்னாங்க தட் இஸ் ஃபார் த பேபிக்காக பட் இட் இஸ் குட் ஃபார் த மதர் ஆல்சோ இப்போது தேர்ட்டி இயர்ஸ் மேலே போயிட்டாவே தே கம் அண்ட் த ரிஸ்க் குரூப் அதாவது அவங்களுக்கு ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வர வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடுது ஸோ ஃபஸ்ட் சைல்ட் பர்த் ஷுட் பி பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டு அவாய்ட் ஆர் டு ப்ரிவெண்ட் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம தள்ளி போட போட அந்த ரிஸ்க்கை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் குழந்தையே இல்லாதவங்களுக்கு நல்லி பேரஸ் சில பேர் அந்த நன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கூடுதலாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மென்னாக அதாவது சின்ன பொண்ணுங்களே நைன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்லேயே வயசுக்கு வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மெனோபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செசேஷன் ஆர் பீரியட் ஸ்டாப் பண்ணுற ஏஜும் வந்து தள்ளி போகுது அப்போது ஒரு பெண் நைன் இயர்ஸில் இருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பீரியட்ஸுங்கிறதுனால வரதுனால இந்த மாதிரி பெண்களுக்கும் இந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அதிகமாக வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அகெயின் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் நமக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க்கு ஆர் சம் அதர் ரீசன் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் ஸோ இதுவும் அந்த பெண்களை வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டரில் போயிடுறாங்கம்மா அது தவிர ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் குண்டாக இருக்கிற பெண்கள் அப்புறம் சில பேர் வந்து மெனோபாஸ் ஆன பிறகு சில ஹார்மோன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பெண்களும் கம்ஸ் அண்ட் அதர் ரிஸ்க் குரூப்பு ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் ரிஸ்க் குரூப்பில் வராங்க அதிகமாக பாதிக்கப்படுற பெண்கள் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தா இருபத்தெட்டு பெண்களுக்கு ஒரு பெண் ப்ரெஸ்ட் கேன்சரால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்போ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய ப்ரிவேலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஒன் ஹேஸ் டு பி அவேர் ஆஃப் த ப்ரெஸ்ட் ப்ரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நல்ல ப்ரிவேலண்ட்டாக எல்லாருக்கும் அந்த எஜுகேஷன் மூலியமாக சொல்லித்தரணும் அதாவது ஒரு பெண் தன்னுடைய ப்ரெஸ்ட்டில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தாலோ கட்டிகள் ஃபீல் பண்ணாலோ அக்கல் பகுதியில் ஏதாவது இருந்தாலோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து டாக்டரை அணுகணும் மாதம் ஒரு முறை மாத விடாய்க்கு அப்புறம் இந்த ப்ரெஸ்ட்டை
இது வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இதை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நிறைய திங்ஸ் ஹவ் கம் இப்போது ஒரு இதுக்கு மாத்திரம் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபீமேலுக்கு இப்போ அம்மாவுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தாலோ இல்லை பாட்டிக்கு இருந்தாலோ அந்த ஜெனட்டிக்காக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ரெஸ்ட் குரூப் பெண்களும் இதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் நாட் வருங்கிறத அவசியம் கிடையாது பட் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமில் கண்டிப்பாக போகணும் நீங்கள் சொன்னீங்களே மேம் அந்த சுய பரிசோதனை அது வந்து அவங்க வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாமா இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இல்லைன்னா கிளினிக்கில் தான் போய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இல்லை மேம் மார்பக சுய பரிசோதனைங்கிறது நாமே நமக்கு மேலேயே பண்ணிக்கக்கூடியது தான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்கவுங்க அவங்க வீட்டு பெட்ரூமில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாத்ரூமில் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாதவிடாய் முடிந்த பிறகு தான் மாதவிடாய் அப்போ ஏன்னா பிரஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டெண்டராக இருக்கும் கரெக்டான உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது அதனால தான் மாதவிடாய் முடிந்த பிறகு தான் இந்த சுய பரிதோ பரிசோதனை பண்ணிக்கணுமா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பெட்ரூமில் பார்த்துக்கலாம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று ரெண்டு நிப்பிலும் ஒரே சைஸாக இருக்கான ரெண்டு கைகளையும் மேலே தூக்கி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஜென்டலாக நிப்பில் ஸ்குவீஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதாவது டிஸ்சார்ஜ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஃப்ளாட் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணும் இப்படி வச்சு பார்க்கக்கூடாது ஃப்ளாட் ஃப்ளாட்டாக நம்ம ஃபுல் பிரஸ்டையும் நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது ஏதாவது கட்டிகள் தென்படுதான்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அதே ஃப்ளாட் ஃபிங்கர்ஸை கொண்டு நம்ம அக்கல் பகுதியும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வலது கையை கொண்டு இடது மார்பகத்தையும் இடது கை கொண்டு வலது மார்பகத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்க்குறது மூலயமா நம்ம வந்து ஒன்று எவ்ரி மந்த் நம்ம பண்ணுறதுனால ஏதாவது சிறு மாற்றம் வந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் திஸ் இஸ் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் பாப்புலர் அதுவும் நம்மளை மாதிரி இந்தியாவில் ரொம்ப பாப்புலேஷன் உள்ள கண்ட்ரியில் இது வந்து செல்ஃப் ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் இந்த செல்ஃப் ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்ச முடியுமா மேம் சில டைம் கட்டிகள்லாம் ரொம்ப சின்னது மைன்யூட்டாக இருந்ததுனா நம்ம கை வச்சு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மாதா மாதம் பண்ணும்போது ஓரளவு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆர்கன் மேலே ஒரு நல்ல புரிதல் வந்துடும் புரிதல் வந்துடும் அதனால் ஓரளவு நம்ம வந்து நல்லாவே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக உள்ள கட்டிகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக க கையில் தட்டுப்பட போகிறது இல்லை அதுக்கு தான் நாற்பது வயது ஏன்னா நாற்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள பெண்களுக்கு இந்த ரிஸ்க் வர்றதுக்கான கா ஐ மீன் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறவு நாற்பது வயது அதாவது போஸ்ட் மெனோ பாசல் ஆர் ப்ரீமெனோ பாசல் உமனுக்கு அது நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால மேமோகிராம் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பட் ஹை ரிஸ்க் குரூப் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜெனட்டிக் அம்மாவுக்கோ பாட்டிக்கோ இது அத்தைக்கோ யாருக்காவது பிளட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வந்து டெஃபினட்டாக வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் போத் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் மேமோகிராம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இந்த மேமோகிராம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பீரியாடிக்காக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் கண்டிப்பாக பீரியாடிக்கலாக பண்ணிட்டு தான்மா இருக்கணும் திஸ் இஸ் நாட் ஒரு ஒரு வாட்டி பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறது இல்லை லைக் அபவ் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன்ஸ் அண்ட் டூ இயர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் அபவ் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஒன் இயர்லி ஒன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த மாடர்ன் எராவில் பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரஸ் சைஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது அவங்களோட பிரஸ் சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கான சர்ஜரி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க இதனால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருமா டாக்டர் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பற்றி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் வாட் யூர் ட்ராயிங் அதாவது பிரெஸ்ட் ஆகுமெண்டேஷன் சின்ன சைஸ் பிரெஸ்ட்டை வந்து பெருசாக தெரிகிற மாதிரி பண்ணுறதும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற பிரெஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்குமான சர்ஜரிஸ் எஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குமா இதனால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வராது இப்போ வந்து எதுக்காக இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக பிரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஹியூஜாக பிரெஸ்ட் இருக்கும்போது என்னன்னா பேக் மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயினில் போகும் ரொம்ப வலி இருக்கும் லைக் இப்போ ஒரு தொப்பை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தொப்பை உள்ள ஒரு ஆளுக்கு பேக் லோவர் பேக் பெயின் ரொம்ப வரும் ஏன்னா அந்த தொப்பை வந்து இழுக்கும் அவங்கள ஸோ இழுக்கும்போது அந்த பெயின் வர்றதுனால தேர் வில் பி அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதே மாதிரி மேல் பகுதியில் உள்ள பிரெஸ்ட் பெருசாக இருக்கும்போது அந்த நடுமுதுகில் உங்களுக்கு வலி வரும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பெண்டலஸ் பிரெஸ்ட் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து பிரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் சர்ஜரினால் வந்து கேன்சர்லாம் வராதுமா அதே மாதிரி சில பெண்களுக்கு வந்து சின்னதாக சிறுசாக இருக்கும் மார்பகம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா எடுப்பாக பண்ணுறதுக்காக பண்ணு
அண்ட் தே வாண்ட் டு ஈட் தட் மேகி சாஸ் பிடிக்குது தக்காளி சட்னி பிடிக்க மாட்டேன்து இல்லை இது ஜோக் கிடையாது ஆக்சுவலி நான் இது நிஜமாக ஃபீல் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் நம்ம ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்டாக ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நம்மளோட க்ரைட்டீரியா நம்ம குழந்தை குண்டாக இருக்கணும் அது ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் பட் அதுக்கு கூறிய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறோமா அதை ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறோமானா இல்லை நிறைய ஸ்கூலில் பிடி பீரியட்ஸே இல்லை இப்போது கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் இருக்குது பிடி இல்லை அது தான் ரொம்ப பெரிய தப்பு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாததுனால ஹார்மோன்ஸ் உடம்பில் சேர்ந்து 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 குழந்தைங்கள்லாம் குண்டாகி அதனால் சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு ப்யூபர்ட்டி வருது ஆக்சுவல் ஏஜ் ஆஃப் ப்யூபர்ட்டி இஸ் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆனால் இப்போ வரது வந்து கொஞ்சம் அந்த அதே மாதிரி சிக்கன்லலாம் கூட ஏதோ ஹார்மோன்ஸ் கலக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ப்ரூவன் சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் எதுவும் இல்லை ஏன்னா அது சாப்பிட்றப்போ ஆல் த ஹார்மோன்ஸ் வில் கெட் டைஜஸ்டட் அதுவோ அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் தான் ஹெல்தி ஃபுட் இல்லை ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அதனால் ஏர்லி மெனார்க்கி வருது இந்த மாதிரி ஏர்லியராக அந்த பிபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா அது தான் மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்விக்கல் இமீடியட் எஃபெக்ட் எதுவுமே இருக்காதுப்பா எல்லாமே லேட்டரில் வரது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஏர்லி பியூபர்ட்டி ஒரு பத்து வயசு குழந்தைக்கு மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் அது குழந்த அதுக்கு எப்படி தெரியும் அது அந்த அதெல்லாம் அனுபவிக்கணுன்னே இல்லை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ப்ளீடிங் ஹெவியாக இருக்கும் சி பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேயே ப்ளீடிங் ஆனால் குழந்தைங்க கஷ்டப்பட்டு துவண்டு போய் ஸ்கூல் போக முடியல பத்து வயசு குழந்தைப்பா விளையாடுற வயசு அந்த குழந்தைக்கு போய் பீரியட்ஸு அதனால் வர பேடு யூஸ் பண்ணணும் அதோட ஹைஜீன் அது எல்லாமே டெஃபினெட்லி இட் காசஸ் சம் ப்ராப்ளம் சைக்கலாஜிக்கலி த சைல்ட் கோஸ் இன் டு அ சிவியர் ட்ராமா ஆஸ் வெல் ஆஸ் அந்த ஃபிசிக்கலி த சைல்ட் கே நாட் டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் செல்ஃப் அண்ட் அகெய்ன் அங்கே திரும்பி அந்த இடத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன பர்சனல் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் வர சில சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அது லாங்ஸ் அது சரியாக சொல்லாமல் ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டால் ஃப்யூச்சரில் அது ஒரு பெரிய இன்ஃபெக்ஷனாக மாறி குழந்தையின்மைக்கே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஃபர்டிலிட்டிலையும் போய் முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த ஹை பிளட் ஃப்ளோ வந்துட்டு மேம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் இருக்கும் இல்லை எப்படினா சில பேருக்கு ஃபைவ் டேஸுமே இருக்கும் நார்மலாக எவ்வளோ டேஸ் தான் வந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இருக்கும் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் இஸ் நார்மல் அதில் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஹெவியாக இருக்கலாம் லெஸ் தென் த்ரீ டேஸ் இஸ் அப்நார்மல் ஏன்னா ஸ்கேன்டி ஃப்ளோ எதனால் சரியாக ப்ளீடிங் ஆகலை அனீமிக்காக இருக்காங்களா தைராய்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா பார்க்கணும் மோர் தென் ஃபைவ் டேஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த பீரியட் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ் எயிட் டேஸ் டென் டேஸ் definitely abnormal edanal heavy bleed ad edha hormone problem iruka ovary la cyst iruka fibroid katti iruka idella nama paakanum adella paatha sari pannirano 3 to 5 days la bleeding irukano normal ah irukano munadi kaalathula la doctor kitta pogama kuda veetliye kolanda petukuvanga adu puttu illama normal delivery vandu romba jaastiya irundhathu ippo nareya vandu cesarean pandranga so normal delivery ku cesarean ku enna difference doctor see normal delivery na kolanda vagina valiya keela varudhu அது எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம நம்மளாக டாக்டர்ஸாக கட்டு கொடுக்கறது எபிசியாட்டமின்னு சொல்லுவோம் அந்த எபிசியாட்டமி கொடுக்கலன்னா தானாக கிழிஞ்சிட்டு வரும் அதாவது இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்தியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லாருக்குமே நாங்களாக ஒரு கட்டு கொடுத்து அதாவது அது ஸ்டிரைல் அண்டு நார்மல் ஒரு என்ன சொல்கிறது இர்ரெகுலராக இருக்காது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கட்டு குழந்த வரும் அந்த கட்டில் மட்டும்தான் சூச்சர்ஸ் போட போகிறோம் அண்ட் விஜயனா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹீல் ஆகிடும் வெளியில் ஸ்கார் தெரிய போகிறது கிடையாது சிசேரியன் அப்படின்னா அடிவயிறில் அந்த காலத்தில் தொப்புலேருந்து கீழே வரைக்கும் இன்சிஷன் போட்டாங்க இப்போல்லாம் அந்த இன்சிஷன் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத மாதிரி கீழே மட்டும் ஒரு ஒரு சின்ன பென்சில் லைன் இன்சிஷன் தான் சொல்கிறோம் அண்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணுற சூச்சர் மெட்டீரியல்ஸும் வந்துட்டு அப்சார்பபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னா சூச்சர் எங்கே போட்டோம் எங்கே டெலிவரி ஆச்சு அந்த சிம்ட அந்த இதுவும் எந்த எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது ஒன்லி திங் இஸ் இட் இஸ் அ சர்ஜரி சிசேரியன் இஸ் டெஃபினெட்லி We are cutting open the abdomen, we are touching the uterus, we are cutting the uterus and removing the baby. Then we will go to the sutures. Then we will go to the future in the future, we will get two or three or three or three or four. Cesarean. Na. Normal delivery is because the heel is coming, the healing is faster. So, we can get two or three or three or four. That is the recovery period. Na, normal delivery is that the patient is tired of the delivery, tiredness, pains, etc. அடுத்த நாளே இண்டிபெண்ட் ஆகிடுவாங்க
சிசேரியனுக்கு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆகும் உள்ளார போட்டிருக்க தையல் எல்லாம் கரையறதுக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுங்கள் ஆஃப்டர் டெலிவரி எக்ஸசைஸ் நார்மல் டெலிவரி டூ டு த்ரீ வீக்ஸில் ஆரம்பிச்சிடலாம் சிசேரியன்றப்போ டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் பட் எந்த கேஸ்க்கு எது கரெக்ட் சில பேரால் நார்மல் பண்ணிக்கவே முடியாது ஏன்னா கீழே குறுகலான இடம் இருக்கும் அந்த வழியாக குழந்த வந்தால் டேஞ்சர் ஆகிடும் சில பேர் சிசேரியன் ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும் லங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் பேசிஸில் தான் டெலிவரி டிசைட் ஆகும் அதுக்கும் மீறி குழந்தைக்கு ஏதாவது எல்லாம் நார்மலாக போயிட்டு ஹார்ட் பீட்டில் ப்ராப்ளம் மூச்சு திணறல் வந்ததுன்னா தான் எமர்ஜென்சி சிசேரியன் ஓகே மேம் அடுத்து வந்து மெனோபாஸ் அப்படின்னு வந்து பீரியட் ஸ்டாப் ஆகிற ஒரு ஏஜ் எந்த ஏஜில் வந்து இந்த மெனோபாஸ் உங்கள் கரெக்ட் காமன் ஏஜ் ஆஃப் மெனோபாஸ் வந்துட்டு ஜென்ரலி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பட் இப்போது திரும்பியும் அந்த நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க டயட் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்றனால ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் மெனோபாஸும் லேட் ஆகுது ஏஜ் இப்போது ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கூட சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் வருது மெனோபாஸ்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்சுரேஷன் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் சுத்தி சுத்தமாக ப்ளீடிங் வரல பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னா தான் அதை மெனோபாஸ்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு பீரியட் முடி மெனோபாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் மந்த்ஸ் வரும் ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து இர்ரெகுலர் ஆகும் அது மெனோபாஸ் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வருஷம் வரவே இல்லைன்னா தான் மெனோபாஸ் அப்படி ஒரு வருஷம் வராமல் இருந்து திடீர்னு லேஸாக ப்ளீடிங்கோ ஸ்பாட்டிங்கோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் போஸ்ட் மெனோபாசல் ப்ளீடிங் தட் இஸ் அன் தட் இஸ் ஆல்சோ அ சிம்டம் ஃபார் கேன்சர் ஏர்லி கேன்சர் அது மேடமும் சொல்லுவாங்க ஸோ போஸ்ட் மெனோபாசல் ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக டாக்டரை பார்த்து எதனால் ஒரு வருஷமாக எனக்கு பீரியட் ஆகலை திடீர்னு இப்போ பீரியட் ஆயிருக்கு இல்லை ப்ளீடிங் ஸ்பாட்டிங் ஆகுது அது ஒரு வருஷத்தில் இல்லை அஞ்சு வருஷம் கழிச்சும் வரலாம் அறுபத்தஞ்சி வயசில் அதாவது நாற்பத்தஞ்சி வயசில் மெனோபாஸ் ஆகிட்டு அறுபத்தஞ்சில் ப்ளீடிங் பார்த்தாலும் கூட அது சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ராப்ளம் தான் டாக்டரை பார்க்கணும் ஸோ மெனோபாஸ் அப்படி வரவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹாட் ஃப்ளஷர் சொல்லுவோம் உடம்புலாம் அப்படியே குப்புனு ஏசியில் இருப்பாங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு குப்புனு அப்படியே சூடாகி வேர்க்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அது ஹாட் ஃப்ளஷஸ் ஹார்மோன்ஸ் இல்லாததுனால தூக்கமின்மை சரியாகவே நைட்டில் தூக்கம் வராது அந்த போன் பெயின்ஸு கை வலிக்குது கால் வலிக்குது நடக்க முடியல அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் வீக்னஸ் ஒபீசிட்டி ஒவ்வொரு அவங்க நல்லா ஆக்டிவாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க இதெல்லாம் தான் மெனோபாஸோட அதர் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சில பேருக்கு இதெல்லாம் அது டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி சமாளிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க பட் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இரிட்டபிலிட்டி மூட் ஸ்விங்ஸ்லாம் நிறைய வரும் திடீர் திடீர்னு கோவப்படுவாங்க திடீர்னு அடுவாங்க அவங்களுக்கு ரீசனே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸஸ்க்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக டாக்டரை போய் பார்த்து அதனால் அது எதனால் இப்படி வருது மெனப்பாஸ் தானா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணி மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த ச கேன்சர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு சேஃபாக அவங்களுக்கு ஹார்மோன் ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி கொடுத்துட்டோன்னா தே வில் பிகம் ஆல் ரைட் இந்த மூட் ஸ்விங் வந்துட்டு டாக்டர் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் இதை வந்து போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்துட்டு எப்பப்போ வரும் அப்படின்னா பிஎம்எஸ்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் அப்புறம் மெனப்பாஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு பதினஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு ஃபீமேல்ஸுக்கு வர்றது தான் என்னென்னா காரணமே இல்லாமல் திடீர்னு அழுவாங்க தனிமைப்படுத்திப்பாங்க தெரியாமல் நிறைய சாப்பிடுவாங்க டிப்ரெஷனில் கோவப்படுவாங்க அழுவாங்க அப்புறம் சோஷியலாக மூவ் பண்ண மாட்டாங்க தனிமையவே ரொம்ப விரும்புவாங்க எப்போ வரும்னா பீரியட்ஸ்க்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கிறப்பவே அவங்க மூடெல்லாம் மாறிடும் அவங்க சஃபர் பண்ணுறாங்கன்றதை விட கூட இருக்கவங்க அவங்களால ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவாங்க அதுதான் உண்மை அதே மாதிரி டிப்ரெஷன் டூரிங் லாக்டேஷன் அதாவது தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெ பெண்கள் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் சொன்னாலும் டெலிவரி அவங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் வரும் அது ஏன் வருது அப்படின்னா தூக்கம் சரியாக இருக்காது அவங்க தூங்கணும்னு நினைக்கிறப்ப குழந்தை அழுதுன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு பால் கொடுப்பாங்க திரும்பி அவங்களுக்கு தூக்கம் வரப்போ குழந்தை ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் சரி நான் என்ன சொல்லுவேன் அட்வைஸ் அப்படின்னா டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது
it can be very bad suicidal tendency varaikum konja severe ave pogum so andha maadhiri range ku poga vidakudadu adukku munnadi indha ponnu olunga irundha ponnu sandoshama irundha ponnu didinu or maari behave pandra sariya sirikka matendra or maari alra eduthadukku la or maari depress aagra kolandiya kitta kuda paasam irukadhu or maari veruppu varaaram indha maari la irukna udane doctor ta kootu poidunga illa adukku munnadi naanga adala varaamaye paathukonona andha pennukku 8 mani neram thookam romba mukkiyam தொடர்ந்தாப்பில் தூங்க முடியாது டூ டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது அந்த பொண்ணு தூங்கணும் அதுக்கு ஹஸ்பண்ட் அம்மா மாமியார் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும் அந்த டூ ஹவர்ஸ் குழந்தைய பார்த்துக்கிறது குழந்தை எழுந்திரிச்சா பார்த்துக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணை உருப்படியாக தூங்க விடணும் எட்டு மணி நேரம் ப்ளஸ் நியூட்ரிஷியஸாக ஃபுட் ப்ரெக்னன்சிலாம் ரொம்ப பேம்பரிங் இருக்கும் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா எல்லா அட்டென்ஷனும் குழந்தைக்கு போயிடும் அம்மா நல்லா சாப்பிட்டாங்களான்னு கூட யாரும் அதே மாதிரி மூணு டு நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் நல்ல யூரின் மோஷன் ஃப்ரீயாக போக பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துட்டாவே அந்த போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் வராது இந்த போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷனுக்கு வந்து டாக்டர் கிட்ட போனால் அவங்க என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் டாக்டர்ஸ் இந்த அட்வைஸ் தான் கொடுப்போம் ஃபேமிலிக்கு தான் கவுன்சிலிங் ப்ளஸ் மதருக்கும் கவுன்சிலிங் சி சில மதர்ஸ் வந்து நான் தான் எல்லாம் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆங்ஸைட்டியில் இருப்பாங்க நான் பண்ணால் தான் குழந்தை நான் தான் க்ளீனாக பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு இது பண்ண தெரியல எங்கள் அம்மாவுக்கு சுத்தம் பண்ண தெரியலனா அப்படியெல்லாம் இல்லை இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் எஃபர்ட் குழந்தை தானாக வளர்ந்துரும் அஃப்கோர்ஸ் க்ளென்லினஸ் இஸ் முக்கியம் ஸ்டெரிலிட்டி இஸ் முக்கியம் நம்பிக்கையும் வேணும் ஹஸ்பண்டும் பார்த்துக்க முடியும் குழந்தைய அப்படின்ற ஒரு இது அந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் நாங்கள் கொஞ்சம் விடு மற்றவங்களும் பார்த்துக்கிட்டோம் நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அட்வைஸ் கொடுப்போம் அதுக்கும் மீறி அவங்க ரொம்ப சிவியராக இருக்காங்கன்னா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அண்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் டுகெதர் டீல்ஸ் வித் போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் தே ஹாவ் டு கோ கோ ஆன் அ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் அதை சரியாக நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப டேஞ்சர் டிப் சூசைடல் டெண்டன்சி வரைக்கும் போயிடும் ஃபைனலாக மேம் விமன் ஹெல்த் கேர் அதுக்கான சில டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருங்க மேம் டிப்ஸ் அப்படின்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் நம்ம சொன்னது தான் ப்ராப்பர் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் பேட் ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணணும் கரெக்ட் ஏஜில் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஐடியல் ஏஜ் ஃபார் மேரேஜ் ஃபஸ்ட்டு சைல்ட் பர்த் பை தேர்ட்டி இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணணும் நார்மல் டெலிவரி தான் ஆகணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டயட் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி முடிஞ்ச அந்த த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபீட் பண்ணுற டைமில் ப்ராப்பராக நியூட்ரிஷன் எடுக்கணும் ரெஸ்ட்டு எடுக்கணும் தூக்கம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஃபீமேல்ஸ் ஒன் இயர்லி ஒன்ஸ் ஆகுது டாக்டரை போய் பார்த்து ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் பை சைல்ட் பர்த் முடிஞ்சிருச்சு ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் ஒன்னோ ரெண்டோ முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்தவங்க லேடிஸ் டாக்டர் எப்போ பார்க்க பார்க்க போவாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசில் ஏதாவது ப்ளீடிங் ப்ராப்ளமோ இல்லை கட்டினால் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸோ இல்லைன்னா கேன்சர் மாதிரியான ப்ராப்ளம் அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தே டோன்ட் மீட் த டாக்டர் அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸுக்கோ குழந்தைங்களுக்கோ உடம்பு சரியில்லைன்னா லேடிஸ் வந்து அலறி அடிச்சுட்டு ஓடுவாங்க அவங்க உடம்பு அவங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்க அதனால தான் இப்போ எல்லா மாஸ்டர் செக்அப்லேயும் வெல் விமன் பேக்கேஜும் வந்திருக்கு லேடிஸும் டாக்டரை பார்க்கணும் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் பரிசோதனை மார்பக பரி மேடம் செல்ஃப் ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் சொன்னாங்க நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போனீங்கன்னா அவங்களும் ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க அவங்களும் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் அது ஏர்லி டயக்னோசிஸ் கம்ப்ளீட் கியூர் இருக்குது ப்ரெஸ்ட்லேயும் சரி சர்விக்கல் கேன்சர்லேயும் சரி ஸோ அதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் ஆகுது கொஞ்சம் உங்களை உங்கள் ஃபுல் பாடியை செக்அப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருந்து ஒபிசிட்டி எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் பிபி சுகர் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் அந்த கேன்சர் கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் மேடம் அப்பப்போ கொடுத்த டிப்ஸ் தான் ப்ரெஸ்ட் கேன்சருக்கு நீங்கள் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் சர்விக்கல் கேன்சர் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்கள் நாலேஜை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கூகுளை நம்பாதீங்க டாக்டர்ஸை நம்புறேன் கேன்சர் வந்து கியூரபிள் டிசீஸா மேம் எதனாலலாம் பெண்களுக்கு அதிகமாக கேன்சர் வருது கேன்சர் இஸ் டெஃபினெட்லி கியூரபிள்மா அது ஒரு காலத்தில் எல்லா சினிமாலெல்லாம் ஒரு கதாநாயகனோ ஒரு கதாநாயகோ சேர்த்து போகணும்னா கேன்சர் உடனே பிளட் வாமிட்டிங் காமிப்பாங்க ஸோ
இது வந்து கேன்சருங்கிறது இப்போ எப்படி ஒரு டயபெட்டிஸ் வருதோ அந்த மாதிரியான ஒரு சாதாரண வியாதி தான் கேன்சரும் இதுக்கு நமக்கு வந்து சர்ட்டன் சிக்னல் சரியில்லாததுனால நம்ம நம்மள இருக்கிற நம்ம ஓன் செல்ஸே ஒரு அன்ஃபேஷன் மேனரில் க்ரோ ஆகி அது கேன்சராக வருது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய அதிக அளவில் இது பாதிக்கப்படுறாங்க ஆண்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் காஸு அதே மாதிரி பெண்கள் கரெக்டாக சொன்னாங்க டாக்டர் அபிநயா நம்ம வந்து நம்மளை பற்றி ஒரு அட் ஒன் பீ பீரியட் ஆஃப் டைம் நமக்கு வந்து ஹஸ்பண்டும் குழந்தைங்க தான் முக்கியமாக இருக்கே தவிர நம்ம வந்து வி பேக் ஸ்டெப் ஆஸ் செல்ஃப் நிறைய பேர் நான் வந்து வெறும் வெள்ளை தான் பட்டுது டாக்டர் அது கேன்சராக ஆகும்னு நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஓபிக்கு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வெள்ளை பட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு அது சூடுனால் வந்துச்சு இல்லை காரம் சாப்பிட்டதால் வந்துச்சுன்னா அவங்களே ஏதோ ஒரு தியோரி அதுக்கு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங் எனக்கு தீட்டு நின்று போச்சு திடீர்னு வந்தது அது என்னென்னே பார்க்காமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங் இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் அதாவது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு மத ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு மாதவிடாய் வரும் அதுக்கு இல்லாமல் இடையில் வரும் இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் வெள்ளப்படுறது லோ பேக் பெயின் இதெல்லாமே வந்து ஒரு சர்வைக்கல் கேன்சருக்கான ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம இக்னோரே பண்ணக்கூடாது ஒரு சிம்டம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா தயவு செய்து டாக்டராக அணுகி பார்க்கணும் எதனால் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க மார்புகத்தில் கட்டி இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த கட்டி வலி இல்லை அவங்களுக்கு வலி இல்லாததுனால அவங்க என்ன நினச்சாங்களா அது சாதா கட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேன்சர் கட்டிகள் வலி இருக்காது வலி இருந்தால் தான் டாக்டர் போய் பார்க்கணும்னு கிடையாது கட்டி இருந்தாவே நீங்கள் டாக்டர் பார்க்கணும் ஆனால் அது கேன்சர் கட்டியாக கேன்சர் அல்லாத கட்டியான்னு சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு ஸோ வலி இல்லை அதனால் நான் டாக்டர் பார்க்கல அப்படிங்கிறது கிடையாது அதுக்கு தான் மார்பக சுய பரிசோதனை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் கட்டி தென்பட்டால் தயவு செய்து நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அதில் வலி இருக்குது வலி இல்லைன்னு கிடையாது நான் எதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒன்று மார்பகத்தை இழக்க வேண்டியது இல்லை ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் யு டோன்ட் ஹாவ் டு கத் த ஹோல் பிரெஸ்ட் இதே அது வளர்ந்து போச்சுன்னா ஒரு பெண்ணை அந்த மார்பகத்தை இழக்க வேண்டியது வருது அது ரொம்ப சைக்காலஜிக்கல் டிப்ரெஷனை கொண்டு வருமா வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் யாருக்கானாலுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி ப்ரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகலாம் ஸோ தட் இஸ் கம்மிங் பேக் கேன்சர் இஸ் கியூரபிள் நிறைய பேருமா அண்ட் எனக்கு இன்னொரு இன்சிடெண்ட் ஞாபகம் வருது என்னுடைய ஒரு பேஷண்ட் ஐ ட்ரீட்டட் அபவுட் டென் இயர்ஸ் பேக் இருக்கும் அவங்கள ஒரு கல்யாணத்தில் நான் பார்த்தேன் நான் போய் ஹலோ எப்படிமா இருக்கீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணாங்க ஸோ ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இல்லையா அவங்க எங்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க ஐ வாஸ் ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபாலோ வரைக்கும் வந்தாங்க ஏன்னா மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காதேன்னு நினச்சேன் பட் தென் ஏன் அவங்க வந்து என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாத மாதிரி இருந்தாங்கன்னு தெரியல ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் நான் தனியாக உட்காந்து இருக்கும்போது என்கிட்ட வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க டாக்டர் நீங்கள் தான் எனக்கு உயிர் கொடுத்தீங்க ஆனாலும் நான் உங்களை வந்து எங்கள் சொந்தக்காரங்க முன்னாடி எனக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் கேன்சர் டாக்டர்னு நான் உங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பேசுனானா எனக்கு கேன்சர் இருந்தது தெரியும் வந்துருமே இது மறைக்கக்கூடியதோ ஒரு குற்றமாக ஃபீல் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் ஏன் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இதே ஒரு கார்டியாக் பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா நல்லா ஓப்பனாக பத்து பேர் முன்னாடி சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த இயர் ஸோ அண்ட் ஸோ இயரில் நான் கார்டியாக் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதே வந்து நான் ஒரு கேன்சர் சர்வைவர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் முன்னாடி வரதில்லை இப்போது சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் நிறைய பேர் மேலே மேடையேறி சொல்கிறாங்க ஐ மா கேன்சர் சர்வைவர் நான் நல்லா இருக்கேன் கேன்சருங்கிறது ஏஜ் மாதிரியான ஒரு வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது இட்ஸ் ஆல்சோ அ டிசீஸ் யாரை வேணால் அது பாதிக்கும் பாதிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கேன்சர் வரும் பெரியவங்களுக்கும் கேன்சர் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் நாட் டு ஃபீல் அஃப்ரேட் ஆஃப் யூ ஹாவ் அதை வந்து நம்ம ரியாலிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு தான் சொல்லுவேன் எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் உண்டு ஆனால் முத்தி போய் நம்ம வந்து டாக்டர் அணுகும் போது டாக்டருக்கும் அங்கே என்ன டெக்னாலஜி இப்போ முன்னாடி கியூர் பண்ணாத கேன்சர் எல்லாம் இப்போ நாங்கள் கியூர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டெக்னாலஜி எவ்வளோ எவ்வளோ கேன்சர் வளருதோ அவ்வளோ அவ்வளோ டெக்னாலஜியும் வளர்ந்து போச்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இந்த கேன்சர் ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னதெல்லாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி த டெக்னாலஜி சயின்ஸ
may be something wrong with the vocal cord voice box la vandirukla especially on top you are a smoker dayavu seidhu poi paarunga so don't ignore your symptoms namba kadavil vande namba odambu padikkum bodhe indha indha symptoms arigurigal kaamipar and the arigurigala namba ignore panna koodadu that would be my take home message so everything has a solution provided you listen to your body and do not smoke do not drink don't abuse your body இப்போல்லாம் வந்து இப்போ நான் சில ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த அவேர்னஸ் க ப்ரோக்ராமுக்காக போவேன் நான் கேட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எது தப்பு எது செய்யக்கூடாத ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுறது ட்ரக் யூஸிங் தான் ஒருத்தர் கூட ஸ்மோக்கிங் இஸ் ராங்னு சொல்லலாமா அல்கஹால் இஸ் ராங்னு சொல்லலை விச் வாஸ் வெரி ஷாக்கிங் ஃபார் நீங்கள் சொல்கிறது கேட்டால் இப்போ எங்களுக்கும் ஷாக்கிங்காக இருக்குது மேம் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரிங்க் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸ்மோக்கிங் ப்ளஸ் ட்ரிங்கிங் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ரோடில் வாக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஒரு ஐடி கம்பெனியில் இருந்து யூ கேன் சி த மென் கம்மிங் அவுட் ஹேவிங் அ கிளாஸ் ஆஃப் டீ வித் அ ஸ்மோக் ரொம்ப காமன் சென்னாரியோ மேனேஜரும் சரி அவங்க கிட்டே ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸும் சரி தே வில் பி ஆல் ஸ்டாண்டிங் ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் ஒன் பி இட் ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங் பி இட் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் வாட் இஸ் பேசிவ் ஒருத்தோக்கும் <laughs> இந்த மகளிர் தினம் அன்னைக்கு பெண்கள் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றியும் கேன்சர் பற்றியும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் டாக்டர் ரொம்ப நன்றி நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் என்ன நேர்களே இன்னைக்கான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமாக இவங்க சொன்ன டிப்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் எல்லாமே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உடனே டாக்டரையும் போய் அணுகுங்க அனைவருக்கும் மீண்டும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்